what's up everybody? I am Drew from KBC. Coming at you with a new beer alert. <laughs> Moi c'est Camard de Brasserie Benelux en remplacement de Tico. Salut à tous! Christophe de la microbrasserie de Kanawake, brasseur en brasseur. So why are we doing this with a bunch of X's on the glasses? This beer is a collaboration with our friends over at Benelux Verdun. Uh, Tico got away on vacation, so we have the lovely Kamar here to join us. This is called Libere le Nipple, uh, so Free the Nipple Movement. Uh, it is a NEIPL at 6%, so New England India Pale Lager at 6% right here in Benelux Verdun. In the appearance, you've got a nice golden yellow beer. Um, a nice haze to it, so we're marrying the crispy boys and the hazy boys together. Yes, it's 2020 and we can totally do that. Um, we have a nice persistent head that, and lacing that's going to follow you all the way through the glass. Uh, you know that's a well-made beer by our friend Tico. Have a good vacation, Tico. In the aroma, we got a nice fruitiness, a nice citrusness to it. Uh, very reminiscent of a pomelo. If you ever had one of those, you should go check it out at your crazy grocery store that you go to. Um, you got a nice resinous and herbal side. Uh, we use some nice centennial in here that we, we definitely uh, recognize in that aroma in the flavor and taste. All those wonderful flavors are going to follow you through that. You get a nice beautiful texture which is very common in New England IPA uh, category. Uh, we use Because we use a lot of yeast as well, uh, the hops are really on display so you got a lot of Galaxy, Equinot and that Centennial that I mentioned just before and it's just a great hop experience. So uh, for this beer, it is uh, available right now on tap in Growlers uniquely right here in Benelux Verdun, so you better shut up and drink, but always with moderation. That's it, comme la dit vous, on est là aujourd'hui avec la Libéré Le Nipple, donc euh, collaboration entre euh, Benelux Verdun et la microbrasserie de Kanawake. C'est donc une, une New England IPL, donc India Pale Lager, qui a 6% d'alcool. Et euh, oui, donc c'est un mariage entre une IPA et une, une lager, donc, apparence qui est très très euh, jaune, doré, euh, nous rappelle le soleil du sud qu'on a besoin en ce moment, euh, avec une belle, euh, belle mousse persistante qui nous fait de la dentelle jusqu'à la fin de la peinte, de la peinte. donc c'est vraiment très, très, très joli. Qu'est-ce qu'on a en est On a beaucoup d'arômes fruités, de, en particulier des agrumes, du pomelo, si vous en avez mangé, si vous n'en avez pas mangé, allez en chercher à votre épicerie préférée, on retrouve vraiment ça là-dedans. Euh, petit côté herbacé, un petit peu euh, résineux, trop bien du, du bon centennial qu'on a utilisé. Donc c'est vraiment un mix des, des côtes euh, est et ouest au final. Et puis euh, qu'est-ce que en bouche, euh, qu'est-ce que t'en penses euh, Donc euh, en bouche, il y a vraiment un côté onctueux euh, qui vient de l'avoine que l'on met typique euh, du, euh, du centennial. Et euh, on a vraiment une petite onctuosité en bouche. Ah, c'est quand même très légère, c'est pas du tout lourd. C'est facile à boire, on en prend une gorgée, on finit notre pain, on en veut une autre. Et puis, euh, je pense que c'est le mariage parfait entre une lager et puis une IPA. Donc, euh, libère le nez <rire> Disponible donc seulement euh, au Benelux de Verdun. Donc, profitez-en euh, au fût et en gros aussi, en plus chaud. Donc, euh, santé! Cheers! Cheers. Cheers.